Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido al regreso momentáneo de la fase 4 de No Runner, de Amur. ¿Cierto? Ustedes saben que estaba haciendo la serie de, este, de esta fase. Eh, pero lamentablemente ahí tuve un problema con el guardado de mi progreso y perdí todo, todo lo que había realizado. Así que desde, desde ese momento me di unos días de de pensar nuevamente porque amor ustedes saben que es una, una fase súper complicada y volver de nuevo a empezarla era un desafío grande y tedioso en realidad porque eh, me costó harto llegar hasta donde iba eh, aparte que hice varias sesiones cooperativas en directo con algunos amigos que ya saben quién son y, y bueno ya iba explorando cierto el mapa eh, <coughs> Chernokamex, ahí estábamos ya explorando, haciendo algunos contratos, había habilitado el, el garaje de ese mapa y resulta que ahora todavía no llegaba ya. Como pueden ver, eh, Río Urska ya lo tengo completo, me falta por ahí creo, eh, bueno, las competencias y eh, unos contratos que sí había hecho antes, que todavía no lo, no lo he realizado en este mapa pero ahí eh, fuera de cámara lo estoy tratando de avanzar lo más posible. En este momento me encuentro con Modromo, tratando de recuperar lo que lo perdido. Eh, a, me falta todavía construir algunos puentes, por ejemplo, este ya lo tenía listo yo, ¿cierto? Y eh, el rescate del SIX, todavía lo tengo pendiente, lo estoy realizando nuevo, aquí tengo el SIX ya. Eh, <coughs> así que el día de hoy voy a, a regresar aquí, amor, voy a hacer un encargo para ir ya ambientándolo a que vamos a regresar aquí eh, mientras sigo obviamente eh, descubriendo el mapa porque como les digo he hecho un par de trabajos aquí ya pero me falta harto todavía para poder llegar a lo que iba a recuperar ese progreso que ya, que ya llevaba así que eh, estoy utilizando algunos mods cosa que en la serie original no lo estoy haciendo solamente los remolques pero el día de hoy voy a hacer una excepción porque como estoy explorando eh, voy a aprovechar de, de, de seguir explorando, valga la redundancia, y voy a hacer un encargo que no lo había realizado en ese progreso anterior, que se llama en este mapa eh, Atrapado en la nieve. Eh, más que nada exploración también, así que por eso lo voy a hacer. Como ven, eh, hay que visitar tres puntos, que no tienen mucha incidencia, pero es parte del progreso, así que hay que hacerlo. Eh, dice, los inviernos aquí son terribles. A veces las carreteras quedan completamente bloqueadas debido a la nieve. Ahora que el tiempo está más tranquilo, podrías ir a comprobar un par de sitios por aquí. Hay que visitar el Colmenar Isleño, que es aquí. Esta parte es bien complicado este camino. Después tenemos la ciudad abandonada, que está aquí cerca del taller, cerca de la granja congelada aquí. Y el último es el viejo cerradero que está por acá. Que me va a servir bastante ir hasta ahí porque tengo un observatorio que me falta descubrir todavía. Así que vamos a aprovechar de, de hacer eso en este video. Más que nada eh, me decidí a grabarlo para, <coughs> para ir variando un poco. Porque últimamente estos días he estado subiendo netamente lo que es la fase 13. Porque eh, no he grabado nada de farming ni de otro juego. Así que por ese lado a quienes estén siguiendo Farming y otros les pido disculpas, pero eh, me he centrado ya en terminar lo que es la fase 13. Ya el día de mañana les voy a compartir el, el último episodio de esa fase, así que ya le vamos a dar el, la clausura final y vamos a empezar a avanzar lo más que podamos en la fase 4 de Amur. Así que como, están, como ven aquí vamos a utilizar este mod que me gusta mucho a mí, que es de John John Hot Rod que es la TRX Ultimate, que es una Dodge eh, Ram TRX, eh, muy bonito mod, muy detallado, la verdad es que es de verdad que es increíble el nivel de detalle que tiene este mod, así que eh, lo estoy utilizando para explorar acá, para avanzar un poco más rápido, porque ya saben que algunos mods son un poquito más, eh, más bonitos y más eh, hábiles en, la, en los mapas, así que por eso la estoy utilizando. <coughs> Así que eh, vamos a empezar, vamos a ir a, a descubrir en este caso primero la ciudad abandonada que está aquí cerca del taller, así que vamos a empezar por esa, después nos vamos a ir al colmenar isleño y vamos a terminar allá en el viejo cerradero 
pero antes de llegar ahí vamos a descubrir el, el observatorio que hay ahí. Eh, este mod eh, trae un, un radar incluido eh, desde el principio, así que si nos queda alguna zona por ahí en negro la vamos a habilitar también con, el, con este radar bien bonito que tiene esta, esta pickup en el interior. Y lo que más me gusta de este vehículo es que, a pesar de que es un mod, es muy bonito, detallado, eh, la verdad es que no es muy exagerado, yo diría que es casi un poquito más eh, exagerado que sería lo que sería el Tatarín, por ejemplo. Pero incluso el Tatarín pasa más fácil aquí que este que esta pica, así que tampoco es como que me vaya a ayudar así al máximo el estar utilizándola, pero para variar un poquito y aprovechando que justamente estoy tratando de, de recuperar mi, mi progreso en, este, en esta fase eh, con algunos mods eh, le di la, la oportunidad a la TRX para hacer este encargo que no lo había realizado en el, eh, en el progreso que perdí así que nos vamos por aquí ya que por este camino deberíamos llegar ahí a la ciudad abandonada por aquí hay un remolque con cortina que hay que entregar en otro contrato aquí está creo que tampoco había realizado ese, ese contrato así que no lo, no lo voy a tocar porque obviamente va a ser parte de los capítulos de esta fase Bueno, también cabe destacar que a este mod, el, el motor y, y algo otras cositas no se las toqué. La caja de cambio creo que sí le puse la todo terreno, pero eh, lo que es la, la mecánica, en gen, la más importante que es el motor, no la, no la toqué, así que está con el motor más básico también, por eso tampoco es como muy exagerada. Si le ponemos un motor más poderoso, obviamente va, va, va a volar. Y también que pedir tanto si de amor es eh, eh, un mapa complicado, lo, los caminos son realmente un desafío, así que no nos sorprendamos mucho si incluso a estos mods le cuesta. Tiene la, los neumáticos tienen clavo así que está preparada para el hielo tiene un parachoque bien bien alto así que por eso pasa súper tranquilo por, por este lugar donde hay piedra grande haciendo una aventura bien complicada aquí en Amur con la TRX Ultimate aquí empezamos con los dramas se me giró completa a ver si pasamos por aquí arriba mejor <coughs> hoy <coughs> aquí hay hielo, ven baja tranquilamente aquí ya estamos llegando a la ciudad abandonada
Este es el primer punto. Vamos a poner la idea aquí porque este es un póster que está caído ahí. La verdad es que esos postes que están botados son bien dañinos. Ahora vamos, cierto, al colmenar y leña. Está un poquito lejos, pero el otro está aún más lejos. ¿sí? Tampoco digamos que un encargo así como tan fácil. Así que como les comentaba, ya de a poquito vamos a ir retomando lo que es esto. Yo sigo en mis momentos libres tratando de, de avanzar, de de hacer algunos de los contratos que ya había hecho así que ahí voy tratando de avanzar lo, lo más que puedo aquí vamos a pasar por aquí vamos a tratar de no quedarnos por ahí aquí todo el hielo se rompe así que vamos a tratar de no quedarnos atrapados como ahora <risa> oh, que eso me ha atrapado el cadastrante tampoco es muy de estos exagerados que son súper largos Estoy súper atrapado. Bueno, que aquí esto casi todo se rompe, así que por eso no había mucha, mucha alternativa. Si avanza algo, de repente puede que salga. Tiene algún movimiento, pero casi nada. una foto aquí, yo creo que la voy a tener que rescatar lamentablemente porque no me, no me conviene traer otro vehículo y, y sacarla porque ni siquiera se agarra de un hielo porque hay como hay agua abajo no, no hace nada Si sí, es cierto que algo se mueve, pero el hielo es difícil poder vulnerarlo. Una vez que uno queda así, ya es mejor darse por, por vencido. Ya, lo rescatamos, no vamos a perder más tiempo. Así 
Y ahora nos vamos por el otro lado. la arruiné ya, mire que también es difícil pero tiene más opciones de, de poder pasar Sé que hay mucha gente aquí en el canal que, que me sigue, que le gusta le gustan los mods. Por, lo veo porque cuando hago las revisiones tienen siempre buena llegada, sobre todo cuando son mods buenos. Así que me gustaría saber si a alguien o a todos le interesaría ver una serie de, de los mapas antiguos, pero con mods no con o sea igual se podría utilizar los vehículos del juego pero es menos menos eh, menos tiempo que lo que podría utilizar los mods no sé si le interesaría ver algo así más adelante ya en su momento lo hice con el con la región de Wisconsin la hice yo con con mod y le fue bien no sé qué opinan Ay, aquí nos vamos a quedar otra vez. Esta camioneta de cual se queda al tiro. Tiene eso, un punto en contra que tiene. Como que entra ahí y se queda ahí ya, pero... Ay, hijo, no alcanza el árbol ahora. Parece que nuevamente tenemos problemas. Y no tengo ningún vehículo aquí. Nada, nada. A ver si para adelante sale. Estoy dando la hora con la con el mote. Vámonos al, al salvavidas de siempre. La verdad es que no lo quería utilizar porque este vehículo aparte, a pesar de que es bueno para explorar, como no tiene la posibilidad de cadena, igual cuesta a veces en algunos lugares poder moverse. se cruce la mayoría de los que hay así con piedra 
Y es lo que se rompe. Un pronto dolor de cabeza aquí en amor. Vamos a ver si podemos sacar la TRX, si no vamos a hacer el, el, lo que queda con el Tatarín. Tatarín también le tengo un, un mod de, de radar, así que también puedo hacer lo mismo que pretendía hacer con ella. Ahí está el radar instalado, ¿eh? esa cajita con antena, eh, que parece un modem. Es el radar. esta tarifa pero me interesa sacar la, la tierra aquí de ahí no esta tarifa ya lo perdí aquí no 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 aún así va a salir ay vamos vamos ahí salió se dañó un poquito el motor con el agua pero salió Aquí, a ver si la podemos pasar Aquí. Ay. 
Dann mal so und pero desde atrás ahí sí bueno y también no sé si lo dije pero mantengan presente que una vez que ya logre llegar a lo que a lo que llevaba de progreso aquí en Amur, voy a volver con los cooperativos. Así que no, no crean que no los voy a seguir haciendo. porque por este camino llegamos a el punto siguiente este camino también es bien bien complicadito Palito, palito, escondido, ahí está. famoso colmenar isleño <coughs> ya Ahora nos devolvemos y nos vamos hasta el otro extremo del mapa para descubrir el viejo cerradero fácil el encargo
Ah. Ahí sí, dicen que el flojo trabaja dos veces, así que creo mucho en ese dicho yo. Aquí, ¿Qué pasó ahora? Que va a tapar la rueda, parece. Pasamos aquí porque aquí también se ve difícil. Esta zona es bien complicada. se rompía ahí sí ahí pasamos gran plataforma de lanzamiento que creo que es uno de los, de los lugares más bonitos que hay aquí en esta fase que de noche obviamente es cuando se luce más hoy que va revuelo ahí que recuperar algo de tiempo Ese, esa torre que está ahí al frente es la que tengo que, que explorar todavía a ver aquí aquí hay dos formas de llegar a este punto donde vamos hay un camino que está por aquí ahí que nos lleva hasta allá pero es más difícil que este de por acá 
Vamos a hacer la vuelta más larga, pero más fácil. Si había un, un encargo aquí parece no, no. Una competición es la que hay Aquí rompemos el portón aquí Y pasamos Camino tampoco de los mejores. ¿eh? Vamos a ponerlo de nieve para poder ver bien. Ah, es fácil llegar aquí también ¿eh? el camino malo 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 no sé si sea más fácil irse por entre medio de los árboles ¿eh? no creo aquí nada es fácil enganchar a los árboles más lejanos
aquí en vehículo también, que es parte de otro encargo. Bueno, un remolque. Un fortunio se llama este encargo. Ay. Ahí llegamos, este es el viejo cerradero. Y lo logramos, después de un trabajo bien difícil, lo logramos. Dice, bueno, me lo esperaba. Este pueblo llevaba así un tiempo, pero sería una pena que cayese por completo en la ruina. 360 estrellas y 6.250 dólares. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el episodio. Eh, sé que no tiene nada que ver con... Eh, estar utilizando mods ¿cierto? para eh, este esta serie pero quise hacerlo para variar un poquito pero ya después volvemos a lo normal voy a seguir trabajando eh, fuera de cámara para, para llegar hasta donde iba y ahí vamos a retomar en serio lo que es la fase 4 así que quienes quieran participar en los cooperativos vayan preparándose porque pronto ya vamos a estar de regreso un gran abrazo amigos y nos vemos la próxima chau chau